Justement, sur les transferts d'argent, sur les chiffres de, de la France vers mmh. la Calédonie, euh, sur les chiffres de l'Isée, elle est à la baisse, moins 1,9% depuis 2011. Oui. Donc le risque, même si le nom l'emporte, euh, ces, ces transferts vont continuer à diminuer. Vous avez prévu quoi dans ces cas-là ben C'est pour ça que, donc vous avez raison, les, la dépendance des transferts, à l'égard des transferts financiers de l'État est en réduction, puisqu'aujourd'hui, ils représentent 15% de notre PIB. Euh, il y a quelques années, c'était 25% de notre PIB. Donc, euh, on est moins dépendant des transferts financiers de l'État. Mais c'est pour ça que nous, on dit que la vraie souveraineté, ce n'est pas la souveraineté politique extérieure à la République qu'il faut aller chercher. La vraie souveraineté, c'est ce qu'on appelle les souverainetés utiles, la souveraineté économique. La souveraineté économique, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire être moins dépendant de la quasi-mono-industrie du nickel d'une part, être moins dépendant des transferts financiers de l'État d'autre part. On doit aller conquérir notre souveraineté alimentaire. Les pays les plus souverains au XXIe siècle, ce ne sera pas ceux qui ont un siège à l'ONU. Les pays les plus souverains sont ceux qui seront capables de nourrir leur population. Or, aujourd'hui, nous, on nourrit à hauteur de 20% de ce qu'on produit notre population. Il faut qu'on arrive, comme le plan l'a prévu en ce qui concerne la province qui a été partagée avec la Nouvelle-Calédonie, qu'on arrive à au moins produire 50% de ce qu'on consomme. La souveraineté énergétique, on dépend du fioul, du charbon qu'on importe, alors qu'on a l'eau du pays, on a le vent du pays, on a le soleil du pays pour faire de l'énergie renouvelable, que en 2025 ou 2030, on soit capable avec les énergies renouvelables, d'assumer la totalité de notre distribution publique d'électricité. Voilà des souverainetés qu'on doit conquérir, voilà l'émancipation qui doit se poursuivre, voilà ce qui est utile pour notre peuple, pas d'aller chercher un siège à l'ONU. Ça, ça peut apporter peut-être un certain nombre de choses en matière de lutte par rapport à un combat et des convictions, mais en ce qui concerne le bonheur du peuple, qui doit être l'objectif ultime de l'action politique, je ne crois pas que ça apportera grand-chose. Ce qu'on propose, par contre, ça apportera beaucoup.